Bonjour, c'est Benjamin. Et Nils. Et on est ravis de vous retrouver tous les 15 du mois pour cette deuxième saison de Reboot by Série Mania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un reboot qui s'attarde sur un genre proprement télévisuel ce mois-ci, Benjamin. Un microcosme romanesque que le petit écran n'a cessé de mettre en scène depuis ses débuts et de renouveler par la suite. Ce mois-ci, nous vous proposons en effet de parler séries médicales et hospitalières. Notamment parce que le festival Série Mania, qui se tiendra du 18 au 25 mars à Lille, leur consacre un focus. Mais l'occasion, c'est aussi le retour annoncé de la troisième et dernière saison de L'Hôpital et ses fantômes de Lars Van Trier, 25 ans après la diffusion de la deuxième saison. Il y en a qui sont têtus. D'aucuns pourraient probablement nous dire que l'hôpital et ses fantômes, dont la version restaurée sera diffusée au festival Cérémania en avant-première mondiale, c'est tout, sauf une série hospitalière classique. De l'aveu même de son créateur, ses inspirations sont davantage à chercher du côté de Twin Peaks ou de Belfegor que d'Urgence ou de la Clinique de la Forêt Noire. À l'image d'X-Files pour la série policière, l'hôpital et ses fantômes, c'est l'irruption du surnaturel dans un univers jusque-là très rationnel, celui de l'hôpital. D'ailleurs, le titre danois de la série, Riet, Royaume, renvoie tout autant au Royaume de Danemark qu'au Royaume des Ombres et des Esprits, au Royaume de la Mort. Quant à la réalisation, filtres et flous au programme, caméra à l'épaule, montage sous amphétamine, on est loin de l'archétype télévisuel. Fantaisie paranormale et métaphysique, l'hôpital et ses fantômes inventent le burlesque mystique et morbide pour tous. Mais pour l'inventer, il prend justement prétexte du genre le plus sage, le plus codifié, quasiment le plus ancien de la télévision. Un genre qui n'existe pratiquement que sur le petit écran, si on accepte quelques collections de romans à l'eau de rose médiocre. Un genre qui n'a pas toujours été très qualitatif, au point de se retrouver dans les années 90, dans l'un des sketchs les plus célèbres de la télé des inconnus. Je ne suis plus le même homme. Quelque chose s'est brisé en moi, comme une désillusion, un désenchantement. La vie, la vie m'apparaît soudain comme un désert de sable où chaque dune ressemble à une autre dune. Et dans ce désert, je cherche désespérément l'oasis qui pourrait m'apporter le réconfort. Peut-être une femme. Genre inventé et développé outre-Atlantique, la série médicale est à peu près aussi vieille que la télévision américaine. Dès le début des années 50, City Hospital et The Doctor mettaient déjà en scène des médecins et même un hôpital pour la première. Cependant, on y parlait assez peu médecine au sens technique du terme. Le métier de soignant n'y était qu'un décor, blanc comme un tablier d'infirmière, pour des intrigues de soap opéra à peine améliorées. D'ailleurs, le soap hospitalier est un sous-genre à part entière. Pense aux 14 945 épisodes d'Hôpital Central. <rire> non, 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 je préfère ne pas trop y penser, justement. Bref, pour entendre vraiment parler de médecine dans une série télé, il faut en fait attendre « Medic » de James E. Moser en 1954 sur NBC. Et surtout Richard Chamberlain en 61 dans « Dr. Kilder » de James Comack, encore sur NBC. Le docteur Kilder, c'est un stéréotype parfait. Celui du médecin qu'on rêve tous de voir se pencher sur son lit d'hôpital. Jeune, beau, talentueux, idéaliste, voire naïf, radicalement empathique. Réaliste, vite fait. Efficace, totalement. Avec des bons sentiments au kilomètre. C'est en fait le patient zéro de tous les personnages de soignants romantiques, toujours du côté des souffrants, les chevaliers de l'utopie médicale. À leur manière, ce sont les John Carter et les Doug Ross dans Urgence, ou les Max Godwin dans New Amsterdam. Ils sont parfois plus complexes, ou le deviennent, mais ils ont l'humanisme et l'idéalisme chevillés au corps. Et il en faut. Car oui, le médecin incarne une certaine idée de l'humanité, de l'empathie dans cette petite république dénotable qu'est la fiction télévisée. Humanité, 
empathie, tu vas un peu vite. Parce que pendant ce temps, sur la chaîne d'en face, ABC, c'était le docteur Ben Kazé qui va vite dominer les audiences. Un autre genre de loustique, celui-là. Rude, à la politesse et au sens de la hiérarchie toute relative. Sûr de lui et mettant son art de neurochirurgien au-dessus de tout, y compris d'autrui. Dr. Kane, what the hell are you using for brains? Now you save this act for your kindly big brother residence, but don't you ever try it with me again. Now let's get this patient down to treatment room quickly. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Oui, évidemment, c'est du Dr. Gregory House dont il s'agit. You idiot! Listen, he's not you, him. Créé par David Shaw pour la Fox dans les années 2000, une sorte de Sherlock Holmes où l'énigme est la maladie. Where there's ham, there's pork. Where there's pork, there's neurosis to psychosis. Type one. You think she's got a worm in her brain? It fits. Could have been living there for years. D'un côté, les docteurs Kilder se battent pour le bien-être des patients. De l'autre, les Ben Kaze et les Gregory House qui pourfendent la maladie. Sans compter ceux qui n'en ont plus grand-chose à faire de rien. Et ça, ça vaut bien un petit extrait de l'hôpital et ses fantômes. Tiens. Passer ses premières années de formation, où la série médicale aussi entre médecine des corps et médecine du cœur, soap et série clinique, on constate dès la deuxième moitié des années 70 que les histoires de médecins héroïques et romantiques commencent à lasser le public. Progressivement, l'hôpital devient un microcosme, un prétexte à la métaphore sociale. C'est d'ailleurs en France que la série médicale prend alors son tournant justement le plus social, avec une série co-créée pour Antenne 2 par Bernard Kouchner, lui-même médecin de formation, Hervé Chabalier et Gilles Bression. Le temps de cinq saisons, entre 1978 et 1986, un groupe de médecins de nuit est confronté à des cas de détresse médicale et sociale auprès des plus défavorisés à Paris et dans sa banlieue. Le propos est clair, la peinture réaliste d'une société abandonnée à son sort. À, vivre avec la douleur. à partir des années 80 et surtout 90, les héros seront tous fatigués mais multipliés. C'est l'époque des grandes séries chorales et craint de choix pour des histoires à la fois personnelles et collectives. Et la série médicale s'y vautrera avec un rare délice. Le premier nom qui vient en tête, c'est bien entendu Urgence, créé par un ancien étudiant en médecine devenu auteur à succès, Michael Crichton. À partir de 1994 et jusqu'en 2009 sur NBC, cette série s'est imposée comme un véritable phénomène, révélant au passage Georges Clooney et chassant le sacro-saint film du dimanche soir des petits écrans français. Certes, les petites histoires des soignants et des patients du service des urgences du Cook County à Chicago ne sont pas si originales que ça. Elles sont de l'étoffe dont sont faites les séries médicales depuis toujours. Mais on ne les avait jamais racontées, à un rythme aussi effréné et surtout, on ne les avait jamais montrées avec autant de moyens et de réalisme. L'urgence n'a finalement eu qu'un défaut. Celui de condamner à une relative discrétion deux autres immenses séries médicales chorales, peut-être plus sombres et plus engagées d'ailleurs. La première porte bien son nom, saint Elsewhere, cest c'est-à-dire, en gros, le paradis, c'est ailleurs. Créée dès 1982, déjà sur NBC, par Joshua Brandt et John Falsey, elle raconte le quotidien difficile d'un hôpital situé dans un quartier pauvre de Boston, là où le budget manque et où la fatalité frappe un peu trop souvent. Jusqu'alors L'hôpital et ses soignants étaient toujours plus ou moins idéalisés. À partir de St. Elsewhere, plus du tout. Tous les patients ne sont pas sauvés. Tous les médecins ne finissent pas au paradis. Et même, parfois, les histoires qui finissent mal n'appellent pas de morale. Bref, la vie, quoi. L'autre grande série chorale et sociale à redécouvrir, c'est Chicago Hope, qui fut en son temps, c'est-à-dire de 94 à 2000 sur CBS, la concurrente directe et malheureuse d'urgence. Une création du grand David E. Kelly, où le lourd parpaing de la réalité vient régulièrement fracasser la tartelette aux fraises des illusions. Une grande série des compromis douloureux et des idéaux rangés au placard, où la logique d'une société broie ceux et celles qui lui sont les plus utiles, les soignants. Ce réalisme cruel et cette caméra engagée, c'est enfin, beaucoup plus près de nous, ceux de Thomas Lilti et de son Hippocrate, qui élève depuis 2018 sur Canal+, la série médicale française au niveau des toutes meilleures, d'une intensité et d'une crédibilité rares. 
et parvient même à nous faire considérer d'une oreille neuve « Femme like you » de Camaro. Camaro, sérieusement Sérieusement, je ne vois pas le problème, j'adore cette chanson. On retrouve d'ailleurs cette métaphore sociale à l'œuvre jusque dans l'absurdité équivoque de l'hôpital et ses fantômes. Les médecins et les infirmières de Lars von Trier expriment aussi la mélancolie, le politiquement correct, l'ordre et le refoulement qui sont le diagnostic de toujours du cinéaste sur les sociétés scandinaves. Bon, ceci dit, le propos est tellement excessif et fantaisiste qu'on a du mal à le prendre au sérieux. Dans cette série-là, l'hôpital est aussi un décor, un prétexte à raconter tout et n'importe quoi. On devine d'ailleurs cette tendance dès les années 70 dans MASH, la plus populaire des comédies américaines de l'époque, créée par Larry Gelbart dans la foulée du film de Robert Altman. MASH met en scène des soignants, mais sur fond de guerre de Corée, et on comprend vite que le vrai sujet, ce sont les hommes face à la guerre, plus encore que les hommes face à la maladie. Dans un style très différent, à la fin des années 80, Steven Boschko et David Ikele feront de la série médicale une comédie dramatique à destination des ados. C'est Docteur Doobie avec Neil Patrick Harris, le futur barnet de Ohamet Yurmoser, dans le rôle d'un adolescent surdoué. Quelques années plus tard, dans un tout autre genre, sur fond de western familial, romanesque et romantique tendance haute rose, les téléspectateurs découvriront la fameuse Docteur Queen Femme Médecin sur CBS, une production pleine de belles valeurs familiales, sympathiquement conservatrices. Reflet d'une époque de réinterprétation des grands genres classiques de la télévision, la série médicale reviendra au soap, mais avec une qualité d'écriture incomparable, au milieu des années 2000. Je parle bien sûr de Grey's Anatomy, de Shonda Rhimes sur ABC, une série sentimentale centrée sur des personnages de soignants, leur apprentissage à la fois professionnel et émotionnel. Un an après la sortie de Breaking Bad sur AMC, et c'est tout sauf un hasard, l'air du temps a encore frappé, Showtime propose de son côté une nurse Jackie dépendante à la vicodine, dont la vie n'est clairement pas de tout repos, car les souffrants ne sont pas toujours ce qu'on croit. Mais Benjamin, l'hôpital est aussi un lieu de comédie. Ce qui n'est pas très intuitif, je te l'accorde. Il y a par exemple ce drôle de roman d'apprentissage version pop culture et échevelé, Scrubs, la sitcom de Bill Lawrence, qui fit les beaux soirs de NBC dans les années 2000. On y plaisante beaucoup, mais on y parle également énormément de la mort, du deuil, des conditions de vie déplorables des soignants, une façon de renouer avec la tradition des leçons de vie, très présente dans les séries américaines depuis toujours, et pas seulement dans celles destinées à la jeunesse. George never did wake up. Elle peut également être le décor anecdotique d'un strict n'importe quoi humoristique dans la française H sur Canal Plus à partir de 98. L'hôpital et la médecine y sont à peine des prétextes pour des gags de comédie de situation qui reposent avant tout sur l'abattage des acteurs. Jure sur la tête de ta mère que tu la toucheras pas. Jure sur la tête de ma maman que je ne la toucherai pas. Voilà. Hey, 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 hey. Pas sur la tête de ta mère. <rire> Sur la tête de ta mère, mère, m a mère, mère, mère. Mais si je te dis que dans la catégorie n'importe quoi, l'hôpital et ses fantômes fait encore plus fort Je me doutais que tu allais dire ça. Mais d'ailleurs, tu sais quand sort cette troisième saison de l'hôpital et ses fantômes, toi Bah non, mais on a attendu 25 ans, on peut attendre encore un peu. Et pour passer le temps et prolonger cet épisode de reboot, on a le festival Série Mania, du 18 au 25 mars à Lille. Une occasion unique de voir ou de revoir l'hôpital et ses fantômes, dont la version restaurée sera projetée en avant-première mondiale. Ah oui, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Reboot by Cerimania. A bientôt A bientôt Bye.